ఆబ్రిస్ లో నేను ఛానల్ కి స్వాగతం దేని సరస్వతి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి క్రిస్పీగా టేస్టీగా స్పైసీగా ఉండేటటువంటి చికెన్ పకోడి అనమాట ఇది నేను ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ దానికోసం నేను చూపిస్తున్న విధంగా చికెన్ అనేది ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాను అనమాట ఇది మీరు బోన్లెస్ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం బోన్స్ ఉన్నటువంటి అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలాగ మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టి శుభ్రంగా వాష్ చేసి తీసుకున్నాను అనమాట ఈ చికెన్లో నేను శనగపిండి అనేది ఒక హాఫ్ బౌల్కి తీసుకున్నాను అనమాట అది చికెన్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి అట్లాగే దానిలో బియ్యపు పిండి కూడా ఒక పావు బౌల్కి తీసుకుంటున్నాను అనమాట అదే బౌల్ తోటి పావు బౌల్గా తీసుకున్నాను అట్లాగే ఒక కార్న్ ఫ్లోర్ అనేది కూడా ఒక పావు బౌల్కి ఇలా తీసుకొని అన్ని ఈ మూడు పిండులు కూడా ఈ చికెన్లో వేసేసాను ఫ్రెండ్స్ చూ దీనిలో ఇలాగ ధనియాల పౌడర్ అనేది ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి అట్లాగే చెక్క లవంగాయ పొడి అనేది ఒక పావు స్పూన్ వేసుకోవాలి అట్లాగే కారాన్ని ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి మీరు అవసరాన్ని బట్టి ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చు అలాగే సాల్ట్ అనేది కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా చూసి వేసుకోండి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అనేది కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఈ మిక్చర్ అంతా కూడా ఒక్కసారి ఇట్లాగ కలుపుకుంటున్నాను అనమాట చూడండి ఇదంతా కూడా ముక్కలకు పట్టేలాగా ఒక్కసారి ఇట్లాగా లైట్గా కలుపుతున్నాను ఆ తర్వాత దీనిలోనే నేను పసుపుని ఒక హాఫ్ స్పూను ఇట్లా యాడ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట ఆ నిమ్మకాయని కట్ చేసుకుని జ్యూస్ తీసేసుకున్నాను ఆ తీసుకున్నటువంటి లెమన్ జ్యూస్ను కూడా దీనిలో చక్కగా ఈ మసాలాలు అన్నీ పట్టేలాగా ఈ లెమన్ జ్యూస్ను కూడా దీనిలో వేసేసుకొని చక్కగా అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలాగా మనం ఒకసారి ఇదంతా కూడా కలుపుకోవాలన్నమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా ఒక్కసారి మనం ఇలాగా కలుపుకోవాలి కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అలా బాగా కలుపుకున్నట్లయితే మనకి ఈ మసాలాలు ఈ పౌడర్లు అన్నీ కూడా చక్కగా ఆ చికెన్కి అనేది పడతాయన్నమాట చూడండి ఒకసారి అదంతా కూడా నేను కలుపుకొని ఇంకా చక్కగా రెడీ చేసుకున్నాను ఈ మిక్చర్ పైన మనము మూత అనేది పెట్టుకోవాలి ఇంకా మనం మూత అనేది పెట్టుకొని నేను ఒక వన్ అవరు లేదా టూ అవర్సు మీరు ఒక త్రీ అవర్స్ ఉంచుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి మనం మూత పెట్టేసి ఒక వన్ అండ్ అవర్ కనీసం వన్ అవర్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఉన్నా కూడా బాగుంటుంది అనమాట చికెన్ అనేది ఇలా నేను మూత పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇంక నేను ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట నేను ఒక టూ అవర్స్ ఉంచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత చూస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి టూ అవర్స్ తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి కొంచెం ఆ కూల్ అంతా కూడా పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూశాను చికెన్ అనేది ఇలా రెడీ అయింది అనమాట మసాలాలన్నీ కూడా మన చికెన్కి చక్కగా ముక్కలకి పట్టేసి ఇట్లా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మనము మనం చికెన్ అనేది ఫ్రై చేసేసుకోవాలి దానికోసం ఇలాగ నేను స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకుని చిన్న బాండీయే పెట్టుకున్నాను అనమాట మనకి ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ వేస్ట్ కాకుండా ఉండ కోసం చిన్న బాండీనే పెట్టుకున్నట్లయితే తక్కువ ఆయిల్ పడుతుంది కాబట్టి నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను ఒక్క ఆయిల్ అంతా కూడా వేడైన తర్వాత చూపిస్తున్న విధంగా ఇలాగ పీసెస్ అన్ని కూడా ఇలా చిన్న చిన్నగా వేసుకుంటున్నాను కొం ఫస్ట్ కొంచెమే వేసుకోండి మీరు ఆ తర్వాత మీరు బాండీ అది మీరు ఫ్లేమ్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఇవంతా కూడా మనకి హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్ చక్కగా స్లోగా ఇవి బాగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట మనము డీప్ ఫ్రై అనేది స్లోగా అవ్వాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టినట్లయితే మాడిపోతాయి కాబట్టి ఉడకదు కూడా చికెన్ లోపల కూడా ఉడకదు అనమాట కాబట్టి ఇది స్లోగా చక్కగా సిమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ చూసుకుంటూ చక్కగా నిదానంగా ఉడికించుకున్నట్లయితే ఇలా చక్కగా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకుంటే ఒక టిష్యూ వేసినటువంటి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నట్లయితే ఆయిల్ అంతా కూడా ఆ టిష్యూ పీల్ చేసుకుంటుంది మనకి ముక్కలు అనేవి చక్కగా క్రిస్పీగా తయారవుతాయి అనమాట ఇవి కొంచెం సేపు అట్లా ఆరనిచ్చిన తర్వాత మనం తినాలి వేడివేడిగా కన్నా కూడా కొంచెం ఆరిన తర్వాత అయితే బాగా చక్కగా ముక్కలు అనేవి మంచి క్రిస్పీగా తయారవుతాయి చూడండి మళ్ళీ నేను అదే ప్రాసెస్లో మళ్ళీ చికెన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఇట్లా వేసుకుంటూ లో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా ఇలాగా నిదానంగా ఉడికించుకుంటాను ఉన్నాను ఫ్రై చేస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ చక్కగా కలుపుకుంటూ కొంచెం అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మనకి చికెన్ అంతా కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఇలాగ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ తీసేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా మన చికెన్ అనేది చక్కగా చూడటానికి మంచి కలర్ఫుల్గా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంది కదా 
మీకు కావాలంటే కొంచెం కొత్తిమీర అనేది పైన వేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఒక లెమన్ని పిండుకుంటూ అలాగే ఆనియన్ కూడా నంచుకుంటూ తినచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నేనైతే అవి ఏమి పెట్టుకోలేదు మీరు కావాలంటే అవి కూడా వేసుకొని చక్కగా టేస్ట్ అనేది చేయొచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ డిష్ని ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వర్షాకాలం కదా మనకి ఇలాంటివి తింటుంటే చాలా బాగుంటుంది బయట మనం తినటం కన్నా కూడా ఇంట్లో చక్కగా ఈజీగా ఉన్న వాటితోటే చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ నచ్చిందా మరి నా ఈ వీడియోని చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన అభిప్రాయాలని నాకు కామెంట్ రూపంలో తప్పకుండా తెలియజేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్